So guys, I'm just getting it online. Give me a few seconds, okay? Okay, so now welcome to today's class. My name is Suri Pratap Singh, as you guys know, and we are discussing today's daily morning newspaper. Okay, good morning, NB, Shweta, Raulo, Shubham, and Saurabh. And uh, kisi ko koi technical issue to nahi aaraye. Are you guys able to watch me clearly, or are you facing some technical issue? Because last time when we did this session on YouTube, a lot of technical glitches were there. So I was just trying to ask if everything else is fine with you people. Good morning, Ankush. हेलो ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद टूडेज डिस्कशन इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम हाउ थिंग्स आर वर्किंग विद अदर स्ट्रीम्स ठीक है गुड मॉर्निंग नारायण और हाँ एक चीज याद रखना डजेंट मैटर इफ आई एम टेकिंग दिस सेशन इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूज पूरी तरह से इग्नोर कर दो न्यूज पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपेरेशन एंड यू शुड सीरियसली परस्यू इट ठीक है तो आज के सेशन में हम लोग इसका नाम मैंने रखा है डी एन डी एट नाइन थर्टी ठीक है डेली न्यूज पेपर डिस्कशन सो डी एन डी एट नाइन थर्टी डो नॉट डिस्टर्ब भी लगा लेना जस्ट मेक श्योर यू कीप ऑन मूविंग विद दैट ठीक है और राइट सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास आर सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम की कॉन्सेप्ट ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम टूडेज न्यूज पेपर सेकेंड मैं एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स भी जो क्लास में जो सॉरी ग्रुप में रोज देता हूँ उसे एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को कि कैसे तुम्हें उन न्यूज को इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है एंड देर आफ्टर आई विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग दीज न्यूज कुछ न्यूज उसमें से डिटेल में ठीक है अच्छा आज एक प्रॉब्लम ये हुई दैट आई कुडेंट रियलाइज दैट नीचे बॉटम पे मेरा इमेज भी आता है वहां पे सो सम न्यूज आर है जो एक्सप्लेन करते टाइम पे वो पार्ट आपके सामने हिडन होगा डो नॉट वरी कल से आई एल मेक श्योर की पीडीएफ में दैट पार्ट डजेंट हैपन गुड मॉर्निंग स्वामी ठीक है सो एंड गुड मॉर्निंग शिवानंद एंड नारायण सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूडे इट इज ट्वेंटी ऑफ अप्रैल टू एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ न्यूज सबसे पहले कोरोना के कन्फर्म केसेज इन द कंट्री हैव राइजन अप टू ट्वेंटी and nearly 4000 people have recovered from it which is a good number kyunki agar aap dekho to almost 1/5 of the people are reco recovering out of it right good morning aarti so then there has been second news that is attacks on health workers will attract up to 7 years in prison 7 saal pentab nahi nahi it's not there abhi aa jayega kuch time mein ek bari lockdown hat jaye then i'm kuch that will be available fir wo sare tarike se i'll start bringing things now More sectors will be open by May 3rd, says Sanjeev Sanyal. Sanjeev Sanyal ने ये बोला है कि maximum uh, sectors will be open by 3rd of May. Thereafter, Facebook will be buying 43,000 uh, sorry 43,574 crores worth of stake in Jio platform. इनमें से कुछ news हैं जो हम detail में भी पढ़ेंगे. अभी सिर्फ news reading में तुम लोग को important topics बता रहा हूँ. Good morning, Kapil. And good morning, Shruti. ठीक है. Then पेज टू पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें हाई कोर्ट पैनल टू डील विद पोस्ट कर्ब चैलेंजेस अच्छा बाय द वे ये पेज वन टू यहां से मत लेना क्योंकि आज स्टार्टिंग में हिंदू में दो पेज के तो एड्स ही थे सो वेर न्यू स्टार्ट्स वहां से मैंने पेज वन टू लिए ठीक है तो वो एड वाले पेज में मत ढूंढने बैठना कि कहाँ पे है ये न्यूज सेकेंड पार्ट इज एक आम आदमी पार्टी के लीडर को यू के अंडर बुक कर दिया गया बुक अंडर यू सिंपल मीन्स क्या कि उनके ऊपर एफ लॉन्च कर दी गई है देर आफ्टर पेज फोर पे जाओगे तो दो न्यूज है इंपॉर्टेंट पहली यूपी गवर्नमेंट अब जो भी लोग वहां पे दूसरे स्टेट के हैं फंसे हुए उनके घर जाने की जर्नी का इंतजाम कर रही है और दूसरे नंबर पे जो हरियाणा के सीएम है हुडा उन्होंने कहा मतलब पूर्व सीएम है हुडा उन्होंने बोला है कि हरियाणा में प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप हैज बीन वेरी स्लो विच सिंपली मीन्स राबी क्रॉप जो है वो आ तो रही है हार्वेस्ट होके बट प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है उनका ठीक है देर आफ्टर पेज फाइव पे न्यूज है लॉकडाउन हिट्स हार्वेस्ट सेल ऑफ जक्तिमल मैंगोज अब ये याद रखना जक्तिमल मैंगोज कहाँ होते हैं कौन से पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं वहां कौन सी वैरायटी है एंड वाई आर दे फेमस ठीक है कुछ मैंगोज फ्लैश के लिए फेमस होते हैं कुछ अपने फ्लेवर के लिए फेमस होते हैं ठीक है सो ऑल मैंगोज है 
तो ये याद रखना बिकॉज दीज आर एक्सपोर्टेड मैंगोज दैट्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद आता है पेज सिक्स पे आ जाओगे तो अ टाइम फॉर प्लेनेटरी सोलिडारिटी यहाँ पे बेसिकली चारों एडिटोरियल्स हैं सो टाइम फॉर प्लेनेटरी सोलिडारिटी द विलेज इज स्टिल रिलेवेंट एक्सप्लोइटिंग अ पेंडेमिक एंड स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी ये चार इंपॉर्टेंट है विल डिस्कस साहिल अभी यू क्या है हाउ इट वर्क एवरीथिंग विल बी डिस्कस ओवर दैट ठीक है फिर पेज सेवन पे आओगे देन वी विल बी डिस्कसिंग प्री रिटायरमेंट जजेस जजमेंट्स एंड पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स फॉर जजेस ठीक है देर आफ्टर सेकेंड न्यूज उसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉरन अटेंडीज आर अंडर ईडी लेंस ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है अब जितने भी लोग तबलीगी जमात में आए थे बाहर से उनके ऊपर एक्शन लेगा गुड मॉर्निंग अश्विनी विल सी हाउ एक्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क टू थ्री न्यूज को कंबाइन करके भी कुछ जगह पर डिस्कस करेंगे then third news which is important is that supreme court has denied the permission to grant 100% quota for tribal teachers in scheduled areas theek hai we will come on to that news as well then page 8 pe news jo hai center and state can fix sugar cane price to ye msp wagaira ki baat ho rahi hai ki minimum support price sugar cane ka kaun dictate kar sakta hai kaun bol sakta hai theek hai then page 9 pe aoge to maharashtra to ramp up fight after centers report kal maine sham wale class mein aap logon ko bataya tha that how exactly this is going to work now there after central government will continue that study in bengal which has been going out about the cases of corona virus page 10 pe aoge to important news hai police men and virus fights have no insurance and then second news is do not deport foreigners with tablighi link those those people who have come to attend the tablighi jamaat with a tourist visa their government is asking not to deport them back why is it so we'll discuss later there after on page 11 poor prices for rabi crops at mark markets bought ill for farmers किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग नहीं मिल रही है एंड फाइनली पेज 14 पे आओगे तो ट्रम्प इज सेट टू साइन इमिग्रेशन ऑर्डर एंड ग्लोबल रेमिटेंसेस विल सी अ शार्प फॉल दैट इज द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन उस रिपोर्ट का नाम क्या है वाई एक्जैक्टली हैज दट रिपोर्ट कम आउट विल डिस्कस ऑल दो फैक्टर्स टूडे ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अब डिटेल डिस्कशन में एंड आई नो दिस इज हाउ यू पीपल लुक दिस इज हाउ यू पीपल आर फीलिंग राइट नाउ मोस्ट ऑफ यू आई मीन नॉट एवरीबडी बट देन प्लीज कैरी ऑन अच्छे से पढ़ो तभी इंपॉर्टेंट लगेगा ये चलो इससे पहले कि वी मूव फॉरवर्ड एनीबडी हुए स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑलरेडी एनीबडी हु इज ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ इट और हैव स्टार्टेड बताना मेरे को ठीक है चलो कोरोना वायरस के केसेस जो हैं द कंफर्मड नंबर हैज ऑलरेडी रीच्ड अराउंड 20000 मिडल ऑफ इट दैट इज गुड जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं मिडिल में आ चुके हैं दैट इज गुड बट यहाँ पे क्लास में तुम्हें थोड़ी सी इंडेप्थ तो मिल जाएगा सो दैट टुमारो ऑनवर्ड्स व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू विल अंडरस्टैंड हाउ एक्जैक्टली द न्यूज इज टू बी रेड ठीक है एंड बाय द वे इन दिस क्लास एनी इमेजेस दैट आई एम यूजिंग द न्यूज दैट आई एम यूजिंग फ्रॉम द हिंदू सोन आई बी इंटीग्रेटिंग इंडियन एक्सप्रेस इन लाइव मिनट ऑल्सो इन द सेम क्लास सारे पेपर्स में से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चार पांच न्यूज होंगी उन्हें निकाल के पर्टिकुलरली लाइव मिनट इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू इन तीन को एक ही क्लास में कर लिया करेंगे हम लोग ठीक है हेलो सचिन और राइट नॉलेज स्टार्ट सबसे पहले इंडिया ऑन वेंसडे रिपोर्टेड 50 न्यू कोविड 19 डेथ्स मतलब एक दिन में 50 डेथ्स इंडिया में भी हुई हैं रिमेंबर कुछ दिनों पहले वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ इन स्पेन 300 400 पीपल हैव डाइड एंड देन देयर आफ्टर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि कैसे एक दिन में 1000 लोग भी मर रहे थे दिस इज ऑलमोस्ट द सेम ट्रैक दैट वी आर गोइंग ऑन राइट नाउ ठीक है द रिकवरी रेट हैज बिकम ऑलमोस्ट 20% इन इंडिया एंड प्रीवियसली इट वाज 17% सो इन इंडिया द नंबर्स आर गेटिंग स्टेबल नाउ एंड स्टेबल नंबर्स सिंपली मीन पीपल विल बी एबल टू बेटर प्रोटेक्टेड now second point that is very important yaad ho to kal ke class mein i told you people on an academy that uh, will be not discussing what numbers are exactly kyunki there was a disagreement between icmr and the union health ministry between the numbers that exactly cases kitne hain now the ministry has given this responsibility to icmr to uh, you know assess how many cases are there and to provide support to the states on how exactly this rapid testing is to be conducted in the states theek hai ye sari responsibility has been now granted to icmr बिकॉज वही बात है ना जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे वही हिसाब यहाँ पे भी रखना है करने दो उनको आईसीएमआर को काम दे आर एफिशियंट एडेड चलो अगला ये हो जाता है देर इज अ न्यू स्कीम एज आई टोल्ड यू अटैक द डॉक्टर गो टू जेल दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट प्रोग्राम दैट हैज कम इन टू पिक्चर बट इट हैज कम थ्रू ऑर्डिनेंस रूट और किस तरह से आया वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो बिकॉज दिस इज नॉट अ परमानेंट लॉ दैट हैज कम इन पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टेम्परेरी लॉ बींग एन ऑर्डिनेंस दूसरी चीज जो चेंज हुआ है दैट इज ऑल्सो ओनली टू द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897 मतलब जिस दिन कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा दिस पर्टिकुलर एक्शन विल सीज टू एग्जिस्ट इट सिंपली मींस कि हाँ सिक्स मंथ सिक्स वीक्स वाला भी पढ़ेंगे विल डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो बट 
ऑनेस्टली द पॉइंट ओवर हेयर इज की जिस दिन ये एपिडेमिक खत्म हो जाएगा इट्स अ चेंज दैट हैज ओनली ब्रॉट बीन ब्रॉट इन द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट सो एज सुन एज दिस कोरोना वायरस थ्रेट इज ओवर अगेन आप डॉक्टर्स को पीट सकते हो so it is high time that we take it seriously and we bring a law jisme doctors ke upar assault karna should become permanently a cognizable offence theek hai ab cognizable offence kya hai hum wo bhi abhi discuss karenge but prior to that is law ke jo ordinance aaye iske kuch aspects ko dekhte hain sabse pehla 7 saal ki jail hogi aur up to 5 lakh rupees ka jurmana hoga if you attack a doctor on duty it's very simple you attack them you get jailed theek hai then second point there would be zero tolerance Now, zero tolerance का सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि चाहे छोटा इंसिडेंट हो चाहे बड़ा इट विल नॉट बी टॉलरेटेड ठीक है जैसे बाकी सारी जगह होता है ना कि छोटी गलती हो गई बड़ी गलती हो गई उस हिसाब से चेंज कर देते हैं नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड दिस हैज बीन चेंज चाहे छोटा अपराध करो या बड़ा इट इज जीरो टॉलरेंस एनी ऑफेंसेज ऑफ वायलेंस विल बी कॉग्नेजेबल एंड नॉन बेलेबल नॉन बेलेबल आई गेस सबको समझ आता है कि बेल नहीं मिलेगी पर कॉग्नेजेबल का मतलब सबको नहीं पता होता राइट right? तो एक बार हम कॉग्नेजेबल वाले एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कॉग्नेजेबल का सिंपल सा मतलब होता है जहां पे मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए मूवीज में देखा होगा जब भी किसी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती है तो वो आदमी अपने मुंह में सिगार लगा के बोलता है वॉरेंट कहाँ है अफसर ठीक है दैट इज हाउ इट गोज राइट तो वो अफसर पलट के कहेगा अब तेरे खिलाफ कॉग्नेजेबल ऑफेंस है मतलब मैं तुझे पटक के मारूंगा भी तब भी कुछ नहीं होगा मजिस्ट्रेट कुछ नहीं बोलने वाला कोई वॉरेंट नहीं चाहिए फिर उसे उसके घर में बंद करके मारेगा दैट्स हाउ इट वर्क नाउ ठीक है सो कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में ये पिटाई बुरी तरह से होगी और घसीट घसीट के मारे जाओगे क्योंकि पुलिस ऑफिसर को पूरी अथॉरिटी हो जाती है टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ अ कोर्ट फेयरली सिंपल ठीक है आगे बढ़ते हैं नाउ दिस रूट हैज द रूट दैट हैज बीन टेकन इज ऑर्डिनेंस का ऑर्डिनेंस के अंडर सिंपल सी बात है कुछ आस्पेक्ट हमें समझने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑर्डिनेंस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल हंड्रेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये ऑर्डिनेंस की बात जब हम करते हैं तो ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है ठीक है हाँ जी इतमीनान से पिताई होगी कतई तो आर्टिकल 123 जो है दैट इज कवर्ड बाय द प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस हाउ एवर जब हम गवर्नर की पावर के बारे में बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग की तो दैट इज कवर्ड बाई आर्टिकल टू वन है वो आर्टिकल नंबर सो रिमेंबर दिस डिफरेंस जब प्रेसिडेंट काम करता है तो वन टू थ्री और जब गवर्नर काम करता है तो टू वन थ्री मतलब सेम है बस थोड़ी जम्बलिंग कर दी है आई बिलीव ये याद रहेगा आगे तक एटलीस्ट अगर कंफ्यूजन भी होता है तो आपको पता होगा कि आपको वन टू थ्री को ही रीअरेंज करना है और आप गवर्नर तक पहुंच जाओगे राइट ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ सिंपल से फैक्ट्स होते हैं जैसे ऐसा नहीं कि सरकार किसी भी दिन ऑर्डिनेंस ला सकती है ऑर्डिनेंस लाने के लिए एक प्राइमरी कंडीशन ये है कि कोई भी एक हाउस शुड नॉट बी इन सेशन ठीक है वन ऑफ दी हाउसेज शुड नॉट बी इन सेशन देर आफ्टर सेकेंड पॉइंट इज ऑर्डिनेंस कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल बोल अगर जाने हैं तो आपको प्रॉपर टाइप एक लॉ लाना पड़ेगा विद ऑर्डिनेंस रूट यू के नॉट अब्रिज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल तीसरी चीज अगर पार्लियामेंट जब रिज्यूम करती है जब दोनों हाउसेस सेशन में आ जाते हैं या फिर जो हाउस सेशन में नहीं था वो सेशन में आ जाता है उसके छह हफ्ते बाद ऑर्डिनेंस अपने आप सीज टू एक्सपायर सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है अगर उस पर उस हाउस ने कोई एक्शन नहीं लिया मतलब पार्लियामेंट फुल फ्लैज रिज्यूम हो गई और उसके बाद भी छह हफ्ते तक कोई कार्यवाही नहीं करी तो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा However, अगर दोनों में से किसी भी एक हाउस ने रेजोल्यूशन पास किया और दूसरे हाउस ने उसी रेजोल्यूशन को फिर अप्रूव कर दिया बाई पासिंग ओनली तो वो ऑर्डिनेंस फिर से खत्म हो जाएगा मतलब सिंपल सी बात है दोनों हाउसेस जब वो रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करो तो ऑर्डिनेंस विड्रॉ भी हो जाएगा तब वो सिक्स वीक्स वाली लिमिट की जरूरत नहीं होगी सपोज करो आज लोकसभा रिज्यूम हुई कल लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास किया परसों वो राज्यसभा गया वहां से भी पास हो गया ऑर्डिनेंस खत्म वेरी सिंपल ठीक है और दूसरी चीज जब ऑर्डिनेंस आता है तो जब तक दूसरा हाउस सेशन में नहीं होता तब तक एक हाउस जो सेटिंग में होता है उसके पास वो जाता है उसे अप्रूव करना होता है ठीक है सो टोटल लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी सिक्स मंथ्स एंड सिक्स वीक यस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ जब हाउस पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस टाइम पे एक लॉ लाना है तो दैट इज नोन एज ऑर्डिनेंस ठीक है अब जो टोटल लॉ जो टोटल लेंथ ऑफ एन ऑर्डिनेंस होती है उसे बोलते हैं सिक्स मंथ्स एंड सिक्स वीक्स कारण क्या है उसका बिकॉज पार्लियामेंट की दो सीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कैन बी सिक्स मंथ्स सो सपोज करो आज ही पार्लियामेंट ऑफ हुई शाम को गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस ले आई अब अगली सीटिंग पार्लियामेंट की विद इन सिक्स मंथ्स होनी है तो चलो छह महीने बाद दोबारा सीटिंग हुई पार्लियामेंट की और उसके बाद में इट हैज अपू सिक्स वीक्स टू अप्रूव दिस
अब जियो के अंदर फेसबुक का इंट्रोजन होने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ आगे से आपके फोन पे जो फेसबुक पहले केवल और केवल आपके फोन का डेटा चुराता था अब वो आपके नेटवर्क का डेटा भी चुरा सकता है बाई द वे जस्ट केडिंग इट विल प्रोवाइड अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी विद अदर टेक्नोलॉजीज जैसे कि ए हो गया आपका ठीक है आउटरीच हो गया ठीक है इन सारी चीजों से इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा अब इसमें एक बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट माना गया है वो आस्पेक्ट ये है कि जियो की एक जियो मार्ट नाम की आप दैट इज बीन यूज बाई मेनी किराना मर्चेंट्स राइट सो नाउ व्हाट्सएप सबके फोन में होता है जियो मार्ट और व्हाट्सएप का जब इंटीग्रेशन होगा तो एनी बडी कैन यूज व्हाट्सएप टू ऑर्डर फूड ग्रोसरी और एनी अदर मटीरियल फ्रॉम जियो मार्ट तो अब आपके घर तक आपके किराना शॉप्स ये सारे के सारे लिंक हो जाएंगे आपस में सो मोर देन थ्री क्रोर स्मॉल किराना शॉप्स ऑफ इंडिया विल गेट डिजिटलाइज विद दिस प्लेटफॉर्म कमिंग इन पिक्चर एंड फेसबुक इज आइंग अ बिगर इंडियन मार्केट बिकॉज जब आप इस लेवल का कोलेबोरेशन लाते हो तो ऑब्वियसली आपके पास डेटा की तो भरमार है मतलब जकरबर्ग खुश और पैसे की भरमार है मतलब अंबानी जी खुश दोनों खुश ठीक है आगे बढ़ते हैं हाईकोर्ट ने एक पैनल बनाया है जो कि पोस्ट कोर्ट चैलेंजेस के ऊपर बात करेगा ठीक है सबसे पहले एक ग्रेडेड एक्शन प्लान यहाँ पे लाया जाएगा बिकॉज कोर्ट को इमीडिएटली आप नहीं खोल सकते देर हैज बीन मोर देन एटी थाउजेंड केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड मोर देन एट लैख केसेस पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डेली इट तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो कि अब डिस्कस करेगी कि हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू ओपन अप द कोर्ट्स एंड हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डील विद दिस पेंडेंसी ठीक है तो आई बिलीव इट इज वेरी फेयरली सिंपल क्योंकि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद एकदम कोर्ट्स तो खुलने से रहे इट विल टेक टाइम सो वील लेट दैट टाइम पास मीन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सारी पेंडेंसी खत्म हो जाए ठीक है और वैसे भी अच्छी चीज ये है कि ड्यूरिंग द कोरोना वायरस का टाइम सिर्फ पुलिस की पिटाई के केसेस आगे आए हैं बाकी बहुत कम केसेस हो रहे हैं इंसिडेंट्स आर वेरी लो क्राइम रेट हैज फॉलन ड्रास्टिकली डाउन मतलब क्राइम खत्म हो गए नेचर साफ हो गई और क्या चाहिए भाई कोरोना वायरस ने सारे दुख तो दूर कर दिए फिर भी रो रहे हैं हम लोग कि कोरोना है कोरोना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ना सस्पेंडेड आप लीडर हैज बीन बुक्ड अंडर यू ए पी ए एक लीडर थे आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन सो ताहिर हुसैन को जो आम आदमी पार्टी काउंसिलर थे उनके ऊपर ये यू ए पी ए या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ठीक है वो लगाया गया है अब ये यू है क्या हिंदू में जब भी पढ़ोगे तो एक्सेप्ट फॉर जब वो किसी टेररिस्ट के ऊपर लग रहा है हिंदू कभी उसे यू नहीं लिखता है हिंदू लिखता है ड्रेकोनियन यू ए पी ए देर इज अ रीजन फॉर इट क्योंकि जब भी सरकार को डिसेंटिंग ओपिनियन दिखता है कहीं पे तो यू फेंक के मार देती है ठीक है प्रिसाइसली सो so, यहाँ पे पॉइंट बहुत बड़ा आ जाता है कि आप किसी भी इंसान के ऊपर जब आप देखते हैं डिसेंटिंग ओपिनियन है तो गवर्नमेंट वहां पर बहुत ईजिली ये यू स्लैप कर देती है लोगों के फेस पे अब यू का मतलब क्या होता है आप इंडिया की टेरिटरी में हो आप फॉरेनर हो फॉरेन एरिया में रहते हो कहीं भी आप इंटरनेशनल वाटर्स में हो कहीं भी हो अगर आपने इंडिया के अंदर कोई क्राइम किया है विच अमाउंट्स टू अनलॉफुल एक्टिविटी तो आप ऑब्वियसली यू विल बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया पहले वाले लॉज जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर अप्लीकेबल होते हैं यू हैज नो स्कोप इट इज वेरी वाइड ठीक है सो दैट इज वाई दिस लॉ कैन बी स्लैप्ड अगेंस्ट एनी एंड एवरी प्रैक्टिकली ठीक है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तक लगा सकते हैं हम यू बस एक बार कोई एविडेंस मिल जाए कि इन्होंने इंडिया में कोई अटैक करवाया था दैट्स हाउ बिग द एम्बेट ऑफ यू इज ठीक है एंड द फर्स्ट टाइम इट केम इन 1967 और उसके बाद में 2017 में और 19 में इसके अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए थे एन अमेंडमेंट एक्ट जो लेटेस्ट आया है उसके थ्रू यू में कुछ और चेंजेस करने की कोशिश करी गई थी हाउ एवर दैट डिडेंट सक्सीड तो एन वाले ही चेंजेस करे गए केवल इट एम्पावर दोज इंडियन एजेंसीज टू बिकम मच मोर पावरफुल देन दे आर ठीक है रिसेंटली विल बी विल बी कंडक्टिंग सम मोर सेशन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी अभी दो चार दिन में शुरू होंगे उनमें वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट एग्जैक्टली इज यू कैसे काम करता है दोज विल बी अवेलेबल ऑन अन अकेडमी सो एनी बडी हुज नॉट अवेलेबल ऑन अन अकेडमी यू कैन साइन अप स्पेशल क्लास होगी तो यू कैन सी इट फॉर फ्री प्लस कोर्सेज भी होंगे तो यू कैन ज्वाइन देर ऑल्सो ड्रेकोनियन का मतलब होता है ड्रैकुलस वर्ड से आया है कि खून पीने वाला ठीक है बहुत ही नेगेटिव कनोटेशन होता है कि ये लॉ तो बस खून चूसने के लिए बनाया लोगों का दैट्स हाउ दिस ड्रेकोनियन वर्ड इज कमिंग टू एक्सिस्टेंस ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला है पोस्ट रिटायरमेंट जजमेंट्स एंड पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है सबसे पहली चीज यह है कि रंजन गोगोई जी को रिसेंटली अपलिफ्ट करके राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था अब पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में एक सिंपल सा पॉइंट समझते हैं कि जो पार्ट फाइव है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका चैप्टर फोर विल डील
तो डेफिनेटली द पीपल हु आर वर्किंग फॉर देम द पीपल हु आर सर्विंग देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वेंट्स दे नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स ठीक है तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वेंट्स हो तो आपकी बेसिक ड्यूटी ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करो ना कि सरकार के एजेंडा को लेकिन होता क्या है जब ये लोग रिटायर होने वाले होते हैं तो ऑब्वियसली देखो कोई भी एकदम से रिटायर नहीं होना चाहता एवरीबडी वॉन्ट्स दैट दे शुड रिटायर इन सम कमिंग टाइम एंड दे वॉन्ट फ्रीडम तो उस वजह से होने लगता है ये कि उनके जो रिटायरमेंट के ठीक पहले के जजमेंट्स होते हैं दे बिकम वेरी प्रो गवर्नमेंट ठीक है वो सरकार की बहुत तारीफें करने लगेंगे सरकार के फेवर में चले जाएंगे हर चीज ऐसे ही सरकार के फेवर में कि भाई सरकार भारत सरकार से अच्छा तो कोई नहीं इस टाइप का हो जाता है ठीक है सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन जुडिशरी में फेद बहुत ज्यादा गिरने लगा है लोगों का कुछ मामलों को लेके नॉट प्रिसाइजली कि बहुत ज्यादा गिरने लगा है बट कुछ मामलों को लेके गिरने लगा है बिकॉज देर इज अ ओल्ड सेइंग दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो अपियर टू हैव डन मतलब न्याय किसी के साथ हो ये तो जरूरी है ही है इससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ अगर उसे लगेगा कि अन्याय हुआ तो मतलब अन्याय हुआ एक बार ये एक डाउट है जजेस आफ्टर रिटायरमेंट कैन टेक अप केसेस टू फाइट एज अ लॉयर जिस कोर्ट से आप आते हो ना उस कोर्ट में आप प्लीड भी नहीं कर सकते हो कंटेस्ट भी नहीं कर सकते हो इट्स फेयर सिंपल क्योंकि जो लोग बैठे होंगे उस टाइम पे जज बने हुए बैठे होंगे वो लोग आपके जूनियर होंगे राइट right? तो अगर आप सपोज करो उनके सामने लॉयर बन के गए तो ऑब्वियसली आपने कभी उनका फायदा किया था आज वो आपका फायदा करेंगे तो आप अपने कोर्ट में कभी भी नहीं जा सकते दैट्स फेयर एंड प्लेन सिंपल अपने कोर्ट और उससे लोअर कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके पास बहुत लेस लीगल रेमिडीज आर अवेलेबल बहुत कम लीगल रेमिडीज अवेलेबल रह जाती है उनके पास That is one of the drawbacks of being in judiciary. And अब तो तब भी ठीक है Earlier the, there were रिस्ट्रिक्शन on how judges interact in public life. उनको न्यूज पेपर तक पढ़ना अलाउड नहीं था ताकि न्यूज पेपर रिपोर्ट पढ़ के कहीं उनका दिमाग सोए ना हो जाए एंड आई गेस टू सम एक्सटेंट दैट इज ऑल्सो अपलीकेबल टिल डेट नाउ लेट्स मूव फॉर्वर्ड ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की इच्छा होती है ना लोगों की इससे जुडिशरी पे बहुत गलत तरीके से एक आयुड से इम्पैक्ट पड़ रहा है सो दैट इट इज हाई टाइम दैट वी स्टॉप दैट अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड लाने पड़ेंगे सो दैट ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो जजेस को मिलती हैं दिस शुड बी डन अवे विद एंड राज्यसभा मेंबरशिप इज अ वेरी स्मॉल जॉब इससे पहले कुछ साल पहले यही शायद आई गेस एनडीए गवर्नमेंट ही थी जिसने एक रिटायर्ड सीजेआई को गवर्नर बना दिया था ठीक है सो यू कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस बिकम्स अ गवर्नर इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट कुछ और सजेशन प्रूव करे गए हैं जैसे कि इनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दो लाइफ लॉन्ग जजेस बना दो इन्हें ठीक है या फिर वो भी नहीं हो सकता अगर आप तो कूलिंग ऑफ पीरियड लगा दो कि रिटायरमेंट के तीन साल चार साल बाद तक जॉब नहीं ले सकते उसके बाद जॉब ले लो बट दीज थिंग्स आर स्टिल इन पिक्चर इन्हें डिस्कशन अभी किया जा रहा है एंड विल सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर देम टू कम ऑन ग्राउंड ठीक है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जब ट्राइबल टीचर्स की बात करते वॉज अ क्वेश्चन रेफर टू इट इन टू कि क्या सरकार जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके अंदर ट्राइबल टीचर्स के लिए हंड्रेड कोटा दे सकती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ओपिनियन दिया है कि इट इज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी एंड इम्परमिसबल इसमें दो तीन रेफरेंस दिए हैं सबसे पहला कि इंदिरा सोनी जजमेंट के खिलाफ जाता है वेयर देर द रिजर्वेशन हैज बीन कैप्ड एट फिफ्टी परसेंट ऑफ द सीट्स सेकेंड आप अगर हंड्रेड परसेंट रिजर्वेशन ट्राइबल टीचर्स को दे दोगे तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड ओ उनको भी जो रिजर्वेशन के एंटाइटलमेंट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे ठीक है सो दीज आर द टू पॉइंट दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेट सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी फाइव जजेस की बेंच थी ठीक है सो so, ये याद रखना बस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर से दैट आस्पेक्ट ठीक है नाउ फॉरेन अटेंडीज अंडर ईडी लेंस दिस इज अ गुड न्यूज क्योंकि यहां पे मैंने दो तीन न्यूज को कंबाइन किया हुआ है इफ दे मेक लाइफ लॉन्ग जजेस विन देखो जूनियर्स जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे जैसे होता है ना कि आप एक बार सीनियर बन गए कुछ साल तक आप सीजीआई रहोगे उसके बाद आप सीजीआई नहीं रहते हो आप उसके बाद में इलीट जजेस में आ जाते हो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स होंगे जूनियर जजेस बाकी केसेस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट केसेस इस टाइप की चीजें आप देखोगे आप और आपके जैसे और जो सीनियर जजेस होंगे क्योंकि इन मैटर्स में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और आपके पास उतना एक्सपर्टीज होगा ठीक है सो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो गई कोई लॉ को समझना है वो सारे क्वेश्चन जो है इन बेंचेस के पास जाएंगे जहां पर ये पोस्ट रिटायरमेंट वाले जजेस बैठे होंगे बाकी जूनियर जजेस जितने होंगे वो सारे केसेस देखेंगे जो नीचे से आते हैं अपील वपील हो गए ठीक है दैट्स वेरी सिंपल नाउ क्वेश्चन अगेन आता है यहाँ पे फॉरेन अटेंडीज अंडर ईडी लेंस ठीक है ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये फिनेंशिय
Second, because these people came to India on tourist visa and thereafter they participated in a religious conglomeration, this is a complete violation of visa rules. Here is a big problem highlight why that our e-visa system is failing. The e-visa system is granted on three bases. First, what is your name? The second, what is your date of birth? The third, what is your place of birth? You put these three things in the system and then you send your data to your server. The server verifies your data, analyzes your data, analyzes your data, analyzes your data, that your name is not in any wrong list. Or that you didn't have a fake passport before this name. As simple as that. और उसमें से अगर निकल आता है क्लियर तो आपको इंस्टेंटली ई वीजा इश्यू हो जाता है फिर आप इंडिया आ सकते हो दैट इज हाउ इट वर्क्स हाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत लोग इस वीजा का मिसयूज करते हैं टूरिस्ट वीजा बता के यहाँ पे आप रिलीजियस कॉन्ग्लोग्रेशन के लिए आ रहे थे ठीक है स्पेशली वेन इंडिया इज अ रिलीजियसली सेंसिटिव कंट्री है उससे ठीक है सो दीज आर द प्रॉब्लम विच आर देयर रिगार्डिंग वायलेशन सो एम एच एज डायरेक्टेड कि इन जितने भी लोगों ने ऐसे वीजा का मिसयूज किया है उन सबके ऊपर एफ आई लॉन्च करी जाए उन सबको डिपोर्ट ना किया जाए Deportation means send back to their own nations. So MHS said don't send them to their own nations. Keep them here. We'll prosecute them. We'll run on them. Okay? Second point. E-Visa system also highlighted MEA that we will need to rectify the current E-Visa system that how exactly is visa being granted to people and what are the changes that are expected in the system. Okay? So I hope these points are clear to you. Jahin Duttam. Next. एक और चीज है एमएसपी की जब हम बात करते हैं तो सीएसीपी इज द वन दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि पूरा भाई हमारा एमएसपी वगैरह का क्या सीन है हाउ एवर शुगर केन के केस में डिफरेंस रहता है थोड़ा तो उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम हो गया था बीच में जिसके बाद एक केस फाइल हुआ था दैट की जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी एक शुगर केन का एमएसपी डिक्लेयर कर रही है तो उसके बाद में क्या स्टेट कैन डिक्लेयर एमएसपी ऑफ इट्स ओन तो यहाँ पे सेंट्रल सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है दैट स्टेट कैन नॉट फिक्स एम एस पी हाउ एवर इट कैन प्रपोज अडवाइज प्राइस और ये जो एडवाइज प्राइस है ये सेंटर के एम एस पी से ज्यादा होना चाहिए इट कैन नॉट बी कम इट कैन नॉट बी यू नो लेस देन द एम एस पी प्रपोज बाई द सेंटर सो सपोज कर सेंटर ने साढ़े तीन सौ रुपए पर क्विंटल एम एस पी डिक्लेयर किया थ्री फिफ्टी रुपीज पर क्विंटल सो स्टेट कैन नॉट एडवाइज अ प्राइस स्टेट कैन नॉट इशू अ एडवाइजरी प्राइस विच इज बिलो थ्री फिफ्टी रुपीज पर क्विंटल इट शुड बी हायर देन दैट ठीक है एम एस पी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज बींग प्रोक्योर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स फ्रॉम द फार्मर्स आई वुड से फार्मर्स जब लेके जाते हैं तो बिकॉज सो दैट इंडिया में क्या होता था पहले फार्मर्स से पांच रुपए पे खरीद ली कोई चीज कस्टमर को सौ रुपए पे बेच दी ठीक है इतना प्रॉफिट खाते थे बीच में जो बिचौलिए होते थे सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट दम इन लोगों के लिए एक एम एस पी का रिजीम लाया गया जहां पर वी कैन इंप्रूव द कंडीशन ठीक है जो रॉके एजेंट्स होते हैं उनका नकली पासपोर्ट कौन बनाता है रॉ में जाओ खुद जान जाओ सिंपल सा जवाब ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पुलिस मैन इन वायरस फाइट्स हैव नो इंश्योरेंस हाँ साफ साफ बोले तो सेंटर की चलेगी अब पुलिस मैन जो है जो लोग वायरस से कॉम्बैट कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे पूरे लॉ इन्फोर्समेंट में आ गए हैं उन लोगों के लिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है रिसेंटली हमने देखा कि कुछ पुलिस वालों की डेथ भी हुई और उनके लिए कोई भी कॉम्पनसेटरी लॉ नहीं था करेंटली एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड 19 लॉन्च करी गई है ये ये फिर ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने ठीक है हाउ एवर दैट स्कीम इज ओनली लिमिटेड टू हेल्थ केयर वर्कर्स ठीक है उसका पुलिस वालों से कोई वास्ता नहीं है लेकिन पुलिस ऑफिसर्स स्टेट पुलिस वाले सेंट्रल वाले सी सारे के सारे जो हैं बहुत सारे जगह पर डिप्लॉयड एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस पीपल हु आर गोइंग आउट साइड हु आर वायलेटिंग द नॉर्म्स उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भाग रहे हैं उन्हें ट्रेस बैक करना पड़ रहा है तो पुलिस वाले घर घर जाके चेकिंग कर रहे हैं इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में कुछ एरियाज में हम लोगों ने देखा कि उनके ऊपर पत्थर भी मारे गए उन्हें पीटा भी गया उन्हें भगाया भी गया स्टिल दीज पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड पीपल राइट दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दम सो दिस इज दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट हैज बीन हैपनिंग कंसिस्टेंटली सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द कंट्री एंड स्टिल वी डो नॉट हैव एनी लॉ दैट विल कॉम्पनसेट दीज पीपल इन केस दे डाई दैट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर किन्स इन केस दे डाई राइट सो दैट इज द प्रॉब्लम यू देर दैट इज वाई स्टेट्स आर यूजिंग चीफ मिनिस्टर्स फंड फॉर प्रोवाइडिंग दिस रिलीफ सोचो तो एक हाई टाइम है दैट वी लुक एट द रिस्क इन्वॉल्व इन पुलिसिंग एंड उस हिसाब से वी प्रोवाइड अ कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज टू द पुलिस मैन हु आर इन सर्विस ऑफ द कंट्री दिस इज हाई टाइम दैट वी लुक एट दिस आस्पेक्ट ऑल्सो ठीक है क्या रॉ में जाने के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है रॉ में आप नहीं जाते हो आपको बुलाया जाता है दैट्स हाउ इट वर्क उसके बाद में आते हैं जो रबी क्रॉप्स हैं उनकी पुअर प्राइसिंग के ऊपर ठीक है अब रबी सीजन है हार्वेस्टिंग सीजन चल रही है इसके पास अभी इस समय हुआ
सो द डिफरेंस हैज बीन टू द ट्यू नो सॉरी टू टू या टू पॉइंट फाइव लैख क्विंटल समथिंग पहुंचा है एक बार आज के पेपर में नंबर है नंबर्स चेक कर लेना ठीक है सो एटी फाइव परसेंट लेस जो है वहाँ पे आई वुड से अवेलेबिलिटी है क्रॉप की फार्मर्स हार्वेस्ट करके नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ पे ठीक है हार्वेस्ट करने के बाद में आपको ले जाना पड़ता है मंडी बेचने के लिए अब बीच में लॉकडाउन पड़ा है कैसे पहुँचे प्रोड्यूस सो इस वजह से मंडी के अंदर प्रोडक्ट नहीं पहुँच रहे हैं एंड स्टिल देर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स क्या बोलती है अगर डिमांड शॉर्ट में है तो प्राइस बढ़ जाने चाहिए राइट हावे वर प्राइसेज आर नॉट राइजिंग प्राइसिंग प्राइसेज आर इनफैक्ट वेरी लो कम्पेयर टू लास्ट ईयर प्राइसेज आर टेन टू फिफ्टीन परसेंट लो ठीक है एक चीज खुद सोचो जब प्राइ जब अवेलेबिलिटी लेस है तो उसके इसमें प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं चार पांच रीजन है उसके सबसे पहला डिलेड रबी हार्वेस्ट दूसरा लेबर शॉर्टेज तीसरा लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड चौथा रिड्यूस मंडी ऑपरेशन इन सारी चीजों की वजह से जो प्रोड्यूस है उसकी प्राइसिंग भी लो है अवेलेबिलिटी भी लो है दैट इज द मेजर इशू और यहाँ पे एक और इम्पैक्ट आ जाता है कि जो होल्डर्स हैं होल्डिंग मतलब मुनाफाखोरी कि चलो यार अभी सारा का सारा जितना भी मटेरियल आता है लो प्राइस पे खरीद के इसको स्टोर कर देते हैं ठीक है लो प्राइस पे इसको खरीद के लेट स्टोर इट इन द वेयर हाउसेज और जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब बेच देंगे ठीक है ये मुनाफाखोरी कब होती है देखो ये काम अगर फार्मर करे तो इट इज फाइन बिकॉज उसने उसमें अपना इनपुट लगाया है बट अगर कोई ट्रेडर कर रहा है तो ट्रेडर का सिंपल सा काम होता है टू फैसिलिटेट द ट्रेड बिटवीन फार्मर एंड द कस्टमर बीच में स्टोरेज नहीं कर सकता ट्रेडर दिस इज लीगली नॉट अलाउड यहाँ पे प्रॉफिटियरिंग कहते हैं इसे क्योंकि तुमने बहुत कम रेट पे खरीदा और तुम बहुत हाई रेट पे बेच रहे हो डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो यू आर जस्ट अ सप्लाई चेन एक कनेक्टिंग मॉड्यूल हो तुम फार्मर से लेके तुम दे किसे रहे हो कंज्यूमर को और बीच में कोई वैल्यू एडिशन नहीं फिर भी तुम हाई प्रॉफिट मार्जिन के लिए स्टोरेज कर रहे हो होर्डिंग कर रहे हो सो दिस इज जस्ट नॉट अलाउड फार्मर फार्मर के लिए इट इज अलाउड कि आप वेयर हाउसिंग में रख लो ठीक है बट ट्रेडर के लिए इट इज नॉट अलाउड बट ट्रेडर्स आर डूइंग दैट एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं फाइनल दो न्यूज रहती है हमारी पहली ये कि ट्रंप जो है हर बार की तरह आई डिन वेट कर रहे हैं बैठे और उन्होंने बोल दिया है कि साइन इमिग्रेशन ऑर्डर ऑन विच नो बडी विल बी गेटिंग फ्रेश ग्रीन कार्ड और जिनके भी ड्यू है रिन्यूअल के लिए उनके रिन्यू भी नहीं करे जाएंगे ना ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू मिलियन अमेरिकन हैव लॉस्ट देयर जॉब्स सिंस दिस आउटब्रेक है स्टार्टेड अब सोचे जब 22 मिलियन अमेरिकन के पास जॉब नहीं है तो ट्रंप के पास टारगेट करने के लिए कौन है स्पेशली दिस बींग इलेक्शन ईयर दिस ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इलेक्शन आर शेड्यूल्ड इन नवंबर नाउ ट्रंप को कहीं ना कहीं तो अपना ब्लेम डालना था तो पहले डब्ल्यू एच ओ की फंडिंग रोकी उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फोन किया और बोला कि जो तुम्हें हमने कोविड नाइनटीन पर रिसर्च के लिए एड दी थी रिटर्न दैट मनी अब तीसरे नंबर पर ही इज ट्राइंग टू कॉम बैक हिज फेवरेट पॉइंट ठीक है मेक द बर्ल पुश द मैक्सिकन जब वही चल रहा है उसका कंटिन्यूसली ठीक है यही कंटिन्यूसली ड्रामा करता रहता है दैट पर्सन हाउ इस बार एक चीज़ हो सकती है अच्छी वो ये कि इस इमिग्रेशन ऑर्डर के आने पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कैन पुट अस्टे द रीजन बींग ये डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है अगेंस्ट पीपल जो लोग अपनी यार लॉजिकल लाइफ जी रहे हैं जो लोग चलो ठीक है मैंने माना इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए तुम पुश बैक कर रहे हो इट्स फाइन बट हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू टैकल दीज पीपल हु आर नेचुरली देयर हु हैव कम देयर बाई लॉ अपने पिछले दस पंद्रह साल उन्होंने वहाँ घिसाए हैं और अब तुम उन्हें बोल रहे हो कि तुम्हारा ग्रीन कार्ड रिन्यू नहीं होगा दैट इज जस्ट पिटीफुल ठीक है दैट इज जस्ट डिस्कस्टिंग और इसी के साथ एक और नई इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि भले ही ट्रंप ने बोल दिया कि सारे स्टेट्स को खोल लो बट सेवरल गवर्नर्स मतलब जैसे वहां पे मैंने बताया ना कि डुअल सिटीजनशिप वगैरह सीन चलता है तो वहां पे गवर्नर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो वेरियस स्टेट गवर्नर्स हैव सिंपली कंप्लेन दैट देर इज अ लैक ऑफ टेस्टिंग कैपेसिटी एंड सीरियसली आगे इन्फेक्शन फिर से बढ़ सकते हैं सो देर कैन बी अ सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन इन यू एंड ट्रस्ट मी एक चीज याद रखना बहुत मेजर इशू होता है जब सेकेंड वेव आती है और यूएसए इज ऑलरेडी द कंट्री दैट इज द लार्जेस्ट विक्टिम ऑफ कोरोना वायरस ड्यू टू आई वुड से अ वेरी केपेबल लीडर दे हैव अ वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी केपेबल लीडर जो कुछ नहीं कर पाया इस वजह से यूएसए में केसेस भी सबसे ज्यादा हैं एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि वो अभी फिर से सेकेंड वेव की भी चांसेस है वहाँ पे जब सेकेंड वेव आएगी तो अगली बार ट्रम्प बोलेगा आई डेंट डू इट क्लाइमेट दे दे ठीक है तो वही चलता रहेगा और फिर उसे बताना पड़ेगा भाई क्लाइमेट वाली भी तेरी गलती है क्योंकि तूने ही पूरी फंडिंग विदड्रॉ करी है ठीक है बट हिल नेवर टेक द ब्लेम दैट सिंपल इज अ स्केप बोर्ड गाइड उसको जहां भी ब
एंड द मेजर रीजन इज मेनी पीपल हु माइग्रेंट टू द अदर कंट्रीज हैव कम बैक ठीक है नाउ ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट डिक्लाइन होगा इन सारे रेमिटांसिस में और इंडिया के केस में अप्रॉक्सीमेटली यू कैन एक्सपेक्ट ट्वेंटी थ्री परसेंट डिक्लाइन ठीक है फॉर आई वुड से ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी द डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्वेंटी थ्री परसेंट टू द ट्यून एंड वो नंबर होगा अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी फोर बिलियन ठीक है लास्ट ईयर साढ़े पांच परसेंट ग्रो हुए थे इस बार तेईस परसेंट गिर गए दैट इज हाउ इट गोज रिपोर्ट का नाम याद रखना कोविड नाइनटीन क्राइसिस थ्रू अ माइग्रेशन लेंस ठीक है इट इज बाई वर्ल्ड बैंक वेरी क्लियर राइट पेज नंबर सेवन वाला टाइटल बताओ ऐसे मुझे पेज नंबर वाइज नहीं याद है ठीक है टेलमी द टाइटल तुम सो एक मेरा सवाल है तुम लोगों से डू यू वॉन्ट मी टू इंटीग्रेट एम सी क्यूज हर न्यूज के बाद में जहां भी पॉसिबल होता है आई शुड बी आस्किंग एम सी क्यूज डू यू वॉन्ट मी टू डू दैट अक्षय का तो यस आ गया अक्षय जीरो लेटेंसी पे चल रहे हैं बाकी सब लोग लेटेंसी पे हो दो चार सेकेंड के गैप पे ठीक है विल बी डन I'll include that from upcoming classes that uh, there are MCQs asked after wherever any news possible. ठीक है, so we'll do that. And apart from that, if you guys have any questions, class में पूछ लेना. And those who are not on any KIB plus, you can join plus there using coupon code Singh Suri to get ten percent off. There are many courses that are about to start very soon. You will have a lot of benefits out of that. And एक बार उत्तम आप मुझे please let me know what doubt you have, the news you that you are talking about क्योंकि मैं यहाँ पे अभी खोल नहीं सकता. because of the software theek hai and those baki log agar you want to go you can go see you tomorrow at same time same place aadhe ghante ke andar i try to cover everything we'll try to keep the session short so that aapke paas newspaper padhne ka editorial vagera padhne ke liye particularly time bacha rahe theek hai so all the best see you at 11 pankaj ek kaam karna group mein puch lena theek hai because abhi lag raha hai time lagega ठीक है सो लेट्स एंड दिस एंड विल सी यू एट इलेवन टेक केयर